Pozdrav svima! Evo još jednog tutoriala i danas pokazujem kako da napravite neki 3D logo. Ali akcijno će da bude ne na samom logo, toliko koliko će biti na pravljenju 3D objekta. U ovom slučaju taj 3D objekt ćemo dobiti korištenjem efekta Revolve. U suštini kao da na primjer pravimo neku mrežu na globusu ili slično, na nekom kružnom obliku. Ja ću, kao što sam već rekao, pokazati to na primjeru nekog logoa izmišljenog, ali akcijno će biti na tom 3D efektu. Najbitniji deo za početak. To je napraviti određeni šablon i staviti ga u simbole. Ako vam simboli nisu otvorni, kliknite na Window i na Symbols i otvorit će na simbole. Ja već imam neke ovdje šablone, ali to ću kasnije pokazati šta ćemo s tim. Kad već, kad ste napravili, ako ste napravili šablon, možete krenuti da radite, ali ajde da vam pokažem i taj deo. Eto, najobičniji neki najprostiji šablon, 8x8 kao neka šipka, to jest određeni objekti kao neka mreža, 8x8 ovih objekata. Ja se neću zatruditi da bude toliko precizno da ne bi gubili vreme, onako ću odlokativno da probam da napravim to što brže. Kako u suštini kopirate ovo ako do sad niste ukapirali, kopira se tako što se jednostavno izaberu objekti držanjem shift i kliktanjem na njih izaberete objekte koje će se kopirate i najjednostavnije i najprostije držite na tastaturi alt i samo premeštate te objekte koje hoćete kopirati. Tako je nekako lakše i brže odraditi, jednostavno držite alt samo i prevlačiti. Ovo je višak. I samo ću malo da doteramo Kad ste napravili ovu određenu mrežu, buhvatite sve, idete na Unite i, kao što sam rekao, otvorite simbole, kliknite na ovo i prenesete samo jednostavno u ove simbole. Ja već imam, već sam dve uradio, tako da neću novu da stavim. Kad ste odradili taj deo, možete krenuti da radite taj 3D logo. Prvo nacrtate pravilan krug, uzmete i zaberete Rectangle Tool, i do sredine, vidi se ovde. Pre nego što nastavim dalje, moram da vam samo napomenem da bi valjalo da imate uključen Smart Guides. Idete na View i provjerite da li je uključen Smart Guides, zato što može nam dosta pomoći skratiti ceo posao, da znate gde je tačno polovina, kako se poravnavi predmeti i sl. Sve se to vidi ako uključite Smart Guides. Kliknite naravno ovde na Rectangle Tool i do na sredinu kruga. Vidite se ovde ova zelena linija i ona x i ćemo ovde se vidim da je tačno na sredinu. Buhvatite oba predmeta i idete ovde na minus front. Kliknite na polukrug, idete na efekt, 3D i revolve. Šta je ovde bitno? Uključite front, uključite preview, idete na map, art. Bitno. Isključite invisible geometry. I ovdje izaberete simbol, onaj koji ste već uradili, to je na primjer Revolve. Ja sam ga tako nazvao. Ovdje sad određujete koji će oblik da dobije taj 3D objekat. To je kako će sve to da izgleda, da će bude ravno, izduženo, da će bude jednako ili će da bude malo iskrivljeno i sl. Jednostavno, možete da uradite... Malo da zrotirate, da proširite, produžite, sve zavisi, to je do eksperimentisanja 
i onako treba na oko to fino da izgleda. Ako ste namestili kako ste želi, kliknite OK, opet OK i pre nego što nastavite dalje, kliknite na objekat, idete na Object, Expand Appearance, obuhvatite opet sve, idete na Trim, desni klik i Ungroup. Sad sklonite ovaj objekat da biste višak obrisali da ovo ne bi smetili. Vidite ovo je ovdje, to je malo neki višak. Obrišite ga i sad ste spremni da bojite ovo. Jednostavno možete neki gradijent da uradite. Ključite radijalni gradijent, kliknite ovdje na alat taj i određujete mu boju i radite kako vama odgovara. Tako se koristi ovaj efekt 3D u upravljanju ovih 3D objekata. Eto, sad smo napravili neku mrežu u obliku globusa. Sad ću ja na konkretnom primjeru objasniti, to jest pokazati kako bi ja iskoristio ovaj efekt u upravljanju logo. Sad ću ovo da obrišem i izmislit ću sad neku firmu koja će se zvati, neka bude Sunbeam Logistics. Eto, to mi je prvo palo na pamet. Ovdje malo radite sa tipografijom, odaberete font, ja često, meni je ovdje po defaultu Myriad Fault i često njega biram, zato što je onako neutralan, može da ide uz različite vrste firme. Ovdje možete izaberete da jedan deo bude malo onako deblji, drugi tanji, da ofarbate malo drugačije. E sad šta je bitno, kad odredite... Nakon svega bitno poravnavanje, zbog toga treba da vam bude uključeno i Smart Guides i da pretvorite tekst u Outline. Prvo da izaberem stvari. Prvo ću da završim sa ovim. Ok, kad ste odredili tekst, onda pretvarate lepo desnim klikom i Create Outlines. Za oba dela, vidite da se klik ungroup, pa onda grupišete sun, grupišete posebno beam, ctrl g na testaturi, i sad izaberete, na primjer, sun, izaberete gradient, linearni, eto, čisto da bude interesantno, zato što se radi o firmi koja u svom nazivu nosi, eto, reč sun, to je sunce, pa vi napravite tako neki efekt ili tako, ili klikom ovde da okrenete da bude suprotno boje na ovom gradijentu kako vam odgovara. To je već dalje su neki drugi detalji koji imamo vas ja neću zamarati. Podesite boje i kad ste sve završili, eto, ovo je pretvorno outlines, idete da poravnate. Pošto je jedno i drugo pretvoreno outline, svidjet ćete ovdje ovu zelenu liniju, što znači da je savršeno poravnanje. Poravnali ste, stavili ovdje ispod i napravili ste prvi deo logoa, to je tipografija. Sad ide onaj deo zbog kog sam ja napravio tutorial, to je pravljenje neko kao globusa iz prepletanog mrežom koji je kao u suštini trodimenzijalno. Kao što sam rekao, napravite ova dva objekta i da biste dobili polu loptu. Idete na 3D Revolve, ovdje uključite Front, idete na Map Art, uključite Preview i obavezno ovdje Invisible Geometry, da vam ne bi ostajala i pozadinska ova lopta. I izaberete vaš šablon. Tu u suštini može da bude bilo šta, eto, kako bi izgledalo neki drugi šablon. Eto, možete staviti čak i, na primjer, u ovoj boji da stavite mapu svijeta ili slično i to bi sasvim fino izgledalo. Evo, ja ću, na primjer, da stavim ponovo ovo, ali u ovom slučaju neću da to bude cijela lopta, eto, neka bude samo toliko, eto, kao neki, da se razlikuje drugih. I idem na Expand Appearance. 
idemo trim, desni klik ungroup, pomerim ovo, otklonim višak, vratim i sad šta treba još da se uradi, eto ja bih dodao taj neki mali detalj, ja bih sad napravio još jednu loptu ispod, dodao bih takvu boju, možda bih promenio malo ovaj gradijent, i držeći kontrol i zagradu, ali kvadratnu zagradu na tastaturi, vi pomerate gore dole lejer. Pomerim pozadinu, malo poravnam, to je podesim da bude veličina, slična kao pozadinska mreža. I sad zavisi od vašeg ukusa kako ćete da odradite taj gradijent koliko će da bude boja kakva i slično, da ne gubim vreme na to. Također i mreža, da će to da bude bela mreža na beloj pozadini, kako bi to izgledalo možda ovako, ili ćete da vratite kako je bilo. U svakom slučaju, eto, neka ostane tako. Također ovdje možete da odradite, možete da odradite efekat ocijaja, eto, ajde da probamo i to da uradimo, da vidimo. Tako bi to izgledalo. Ovdje ću pobrisati sve ove... I kad pravimo neki ocijaj i kad radimo taj efekat, u suštini treba da idemo iz bele u belu. Najbolji se rezultat dobije. S tim što drugu ovu belu stavimo opasiti da bude 0. I odredimo da bude linearni gradijent. Prvo da postavimo mimo kako to izgleda tu. I sad uradimo efekt. bude kao neki oci. To ćete sami već podesiti kako izgleda, kako da bude najzgodnije. I tim neću previše zamarati. Dodali ste jedan fin efekt. Također možete umjesto ovoga ili zajedno, sve zavisi sad koliko ste spremni da detaljišete, da stavite kao neku senku. Mada ako je ovdje veći oci, više bi bilo da senka bude na drugoj strani, a ne dole, ali eto ne bude. Radi fore, napravite jedan elipsoidni oblik, sami zaberete veličinu i da bude otprilike, ako je na bele podvodine neke svetlo sive dvoje, napravite još jedan elipsoidni oblik, malo ga povećate, stavite ga na sredinu, ovojite u belo i da bude iza sivog, izaberete oba objekta, idete na edit, na Object, Blend i Make. I napravili ste neku senku, možete staviti tu, možete eventualno da pomerite. Sve zavisi gde je izvor svetlosti. To je sad već neki detalji kojima neću da vas zamaram, da ne bi previše vremena gubili. Možete na sredinu, sve zavisi gde ćete pozicionirati. Ja bih ovako stavio. Ok. I vi ste... Ovo može za dva minuta da se napravi, kao što ste vidjeli veoma jednostavno, grupišete Ctrl G, ovdje na Align idete na poravnanje horizontalno, onda grupišete, pošto ste već poravnali prethodno i ovo, Ctrl G, opet Align horizontal i vi ste dobili neki onako sasvim solidan logo za pet minuta. Ovo možete da koristite na raznim konkursima, pa ako ne prođe, ako se nekom svidi, svidi mu se, ako ne, vi imate nešto spremljeno na čemu nećete gubiti mnogo vremena i možete koristiti u dosta konkursa. Ja sam na par konkursa dobijao, tako što sam koristio već neke radove koje sam ranije radio, može ovo da vam koristi. Ali nadam se da sam vam pomogao s ovim tutorialom da shvatite kako se pored uobičajenog 3D i Extrude Bevel kako se pravi 3D objekat uz pomoću Revolve.
uz pomoć ovih raznih šablona, ovo se najčešće koristi za ovakve kružne oblike za neke lopte. To je to i vidimo se u sljedećem tutorijalu. Pozdrav!